வணக்கம் இது எங்கள்ட பைத்தான் ஐந்தாவது டுட்டோரியல் இதில் நாங்கள் வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டோம்னா ரொம்பயுமே ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பொறுத்தளவில் ரொம்பயுமே முக்கியமான ஒரு ஏடிங்காக நாங்கள் கருத முடியும் இந்த வேரியபிள்ஸாக ஸோ வேரியபிள்ஸ் அப் அல்லது மாறிகள் அப்படின்னா ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்கும்போது இது முக்கியமாக எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் அளவுக்கு ஃபைல்களை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் அல்லது டேட்டாவை ஒரு நம்பரையோ பேரையோ ஏஜ் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் கேட்டால் பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகே சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த சர்வ் பண்ணுற முறையில் அதாவது தரவுகளை சேமிக்கிறது அப்படிங்கிற கன்செப்டில் ரெண்டு விஷயம் ரொம்பவுமே எங்களுக்கு தொடர்புப்படும் ஒன்று நீண்ட காலமாக நாங்கள் நீண்ட காலத்துக்காக தரவுகளை சர்வ் பண்ணுறது மெத்தட் லாங் டேர்ம் பர்பஸ்க்காக அல்லது ஷார்ட் டேர்ம் பர்பஸ்க்காக குறுகிய காலத்துக்காக நாங்கள் ஃபைலை சர்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீண்ட காலம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு வீடியோ அல்லது ஒரு ஆடியோ ஃபைலை நாங்கள் எங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அதை திருப்பி திருப்பி நாங்கள் ப்ளே பண்ணி கேட்குறது ஒரு பாட்டு கேட்குற மாதிரி ஒரு விஷயம் ரைட் அப்போ அது மிச்ச நாளைக்காக தொடர்ந்து அதில் ஸ்டோர் ஆகி இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குறுகண காலத்துக்கு பயன்படுத்துறது எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்குல்ல இப்போ ஃபேஸ்புக் போகிறீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் யூஸ் நேமை டைப் பண்ணி பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணி லாகின் கொடுத்த பிறகு உங்களோட ஃபேஸ்புக் தற்காலிகமாக ஞாபகம் வச்சுருக்கு நீங்கள் எந்த ப்ரௌசரில் லொக் ஆகியிருக்கீங்கன்ட்டு ஸோ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் அந்த யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் வேலை செய்ய விட்டுட்டு லாக் அவுட் பண்ண பிறகு அதை அழிச்சிடுது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்ல போகிறோம் ஷார்ட் டேர்ம் சொல்லிட்டு ரைட் அப்போது இந்த லாங் டேர்ம் டேட்டாஸை நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்த ஒரு உண்மையான உபகரணம் தான் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் அல்லது பென் ட்ரைவ் சிடி இது மாதிரியான சாதனங்கள் அது உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன தூரக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடைசியாக ஃபைல்ஸ் ஆக நாங்கள் எதையாவது நீண்ட காலத்துக்கு சர்வ் பண்ணுறோம்னு ஒரு பிளான் பண்ணால் கட்டாயம் நாங்கள் உருவாக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் ஃபைல்ஸ் தான் அது நீங்கள் எந்த முறையில் சர்வ் பண்ணாலும் கடைசியாக ஃபைலில் தான் சர்வ் ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ ஃபைல் எப்படி நாங்கள் பைத்தன் ஹேண்டில் பண்ணுறது உங்களோட இந்த மாதிரி யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி ஆர்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோவ் பண்ணுறதுங்கிறது நாங்கள் அதுக்கு அடுத்து தொடர்ந்து வர வீடியோக்களை பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த ஷார்ட் டேர்மாக ஸ்டோவ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எந்த உபகரணத்தை பயன்படுத்தலாம் அதில் நாங்கள் வேரியபிள்ஸ் எப்படி பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ ஷார்ட் டேர்ம்ங்கிறது நம்ம அதை சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்டு கொ ஒரு கொஞ்ச கொஞ்சம் நேரத்துக்கு காலத்தை தான் சர்வ் பண்ண முடியும் அதுக்காக பயன்படுத்த போகிற சாதனம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரேண்டம் எக்ஸஸ் மெமரி ரேம் இதில் தான் எங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ்களை டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ரைட் இதை பற்றி ஏதாவது விளக்கம் வேணுமா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போஸ்ட் பண்ண வீடியோகள் இருக்குது ரேமை பார்த்தா ஒரு டீட்டெயிலான வீடியோ இருக்குது நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ போயிட்டு இருக்கும்போது அதை அப்லோட் ஆகிருக்காது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தை அவங்களுக்கு அப்ளோ அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் பிறகு அதை கண்டு கவனிக்கலாம் ஆனாலும் அதை பற்றின விளக்கங்கள் போதுமான அளவுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அப்போ ரேம்ங்கிறது சிம்பிளாக என்ன நடக்க போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸான ஹார்ட் டிஸ்க் பென் ட்ரைவ் இது மாதிரியான சாதனங்கள்லேருந்து ஏதாவது நாங்கள் ஃபைலை அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அது எல்லாத்தையுமே தற்காலிகமாக கொண்டு வந்து ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணி அங்கேருந்து தான் ப்ராசஸருக்கு கொடுப்போம் அப்படி இல்லை இன்னொரு ஸ்டைலில் சொல்கிறதுனா ப்ராசஸருக்கு தேவைப்படுற எல்லா டேட்டாவையும் வழங்க போகிறது யாருனா ரேண்டம் எக்ஸஸ் மெமரி அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரேமை பயன்படுத்திக்கிட்டால் எங்களுக்கு தேவையான தரவுகளை டெம்பரவரியாக சர்வ் பண்ண போகிறோம் எங்களோட பேர் யூசனேம் பாஸ்வேர்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஸோ இதுகளை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிற விஷயத்துக்கு என்ன பேருனா வேரியபிள் அப்போ ஃபைல்களை தொடர்ந்து சர்வ் பண்ண மாதிரி இருந்தால் லாங் டேர்ம்னால் நாங்கள் ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் குறுகின காலத்துக்கு சர்வ் பண்ணுறதுனா வேரியபிள் பயன்படுத்த போகிறோம் ரைட் அப்போ வேரியபிள் அப்படின்னா எங்களுக்கு விளங்கிருச்சு குறுகின காலத்துக்காக தரவுகளை சேமிக்கிற ஒரு விஷயந்தான் வேரியபிள் ரைட் இதுக்கு ஒரு பொருத்தமான விளக்கம் கேட்டாங்கன்னா எப்படி சொல்லுவீங்க அதை நாங்கள் இங்கிலீஷில் சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஒரு விளக்கம் டைப்டு மெமரி லொக்கேஷன் அதாவது ஏதாவது ஒரு வகையை சேர்ந்த ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ரைட் அப்படி சாரி ஒரு வகையை சேர்ந்துருக்கிறத விட ஒரு வகையாக மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பொருத்தமானது ரைட் அப்போ அதாவது நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னுக்கு ஸ்ட்ரிங் இன்டீஜர் பூலியன் இந்த மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குன்ட்டு ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் பண்ணுறோன்னா ரேமில் இன்டீஜரை மட்டுமே சர்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இ
പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനത്തെ വിടയും പൊതുവാ ഐ ടി ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാ വിധമാണ് ഇൻഡെക്സ് മേ സ്റ്റാർട്ട് ആകും കോച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താൽ ഓക്കെ സോ നാങ്ങ് ഇത് വെച്ച് എന്നാ പറഞ്ഞു പോകണം അപ്പം എനിക്ക് കേട്ടിങ്ങനാ ഇന്ന മെമ്മറി ഫ്രെയിംസ് ഉള്ളിക്കാൻ നാങ്ങ് എന്നത്തെ ഉറക്ക പോരണാ വേരിയബിൾ ഉറക്ക ഉറക്ക പോരണം അതായത് സിമ്പിൾ എന്ന ഐഡിയ അവിടെന്ന് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് നാങ്ങ് ഏതാതോ ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോരണം അതൊക്കെ ഒരു അന്ത സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇടത്തേക്ക് ഒരു പേര് വെക്കാൻ പോരണം അത് രണ്ടേ അന്ത ഇടത്തേയും അതിന്റെ പേരേയും ചേർത്ത് നാങ്ങ ഇത വേരിയബിൾ അപ്പിക്കുന്ന പേര് അളിക്ക പോരണം ഏതാണ ഒരു ഐഡിയ ഇതുകാക ഒരു ചിന്ന ഉദാഹരണത്തെ നാങ്ങ അവധാനിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തേവപ്പെടുന്ന വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് പത്ത് മുപ്പത് അപ്പിങ്ങിര മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടി നാങ്ങ എങ്ങനെ ടോട്ടൽ എടുക്കാൻ പോകണം വെച്ചുകൊണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പം നാ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരുപതും പത്തയും മുപ്പതും കൂട്ടി ടോട്ടൽ പ്രിൻ പണ്ടത് ഒരു പ്ലാൻ ഇത് അപ്പം നാങ്ങ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ മാതിരി കാൽക്കുലേറ്റർക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാതിരി എങ്ങനെ മൈൻഡിൽ നാങ്ങ എടുത്ത് കൊള്ളാം സിമ്പിളാണ് നാങ്ങ പാത്തിരപ്പം ചിന്നതിലിരുന്ന് ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒരു നമ്പർ ടൈപ്പ് പണിട്ട് സഗ അപ്പം കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ പൂജ്യമാകും അന്ത ഇരുപത് എങ്ങാതെ പോയിട്ട് സേർവ് ആകും റൈറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത മുറ പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തിരിപ്പി സഗ കൊടുത്തണം അത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് മുപ്പത് അപ്പം കാണിച്ചിട്ട് തിരിപ്പി സഗ കൊടുക്കുകയില്ല ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എങ്ങനെ അത് എം ടി ആക്കും സോ ഇത് തന്നെ നാ യൂസ് പണ്ട ഒരു സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റർ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇതേ മാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നാങ്ങ് എഴുതണം റൈറ്റ് സോ എന്നാൽ പോകുന്നത് നാങ്ങ അത് ഇരുപത് ടൈപ്പ് പണി അടുത്ത സകലും കൊടുക്കുകയില്ല അത് ഡിസ്പ്ലേ എം ടി ആക്കുന്നത് നാങ്ങ എന്നാ പറഞ്ഞു പോകും ഇരുപത് കൊണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഇരുപത് ടൈപ്പ് പണി മുടിയ എങ്ങാതെ ഒരു ഇടത്തില് കൊണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പണ പോകും റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഏതാതെ മേത പ്രൊഫസർ നാങ്ങ അത് പിറകെ കഥയ്ക്കണം അതൊക്കെ എടുത്ത് നാങ്ങ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകാം സക കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് നാങ്ങ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകാം ഇരുപതോടെ കൂട്ട പോകാം സോ ഇത് തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് വന്ന പിറകെ ഇത് റാമിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് പോകാം താൽക്കാലികമാണ് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു യൂസർ നമ്പർ ടൈപ്പ് പണ പോരാറ് സോ അവർ സക കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് കൊടുത്തോണ പ്രൊസസ്സർ എന്നാ ചെയ്യും സകയെ കണ്ടോണ ഇന്ന ഇരുപത് എടുത്ത് അതായത് റാമിലെ ഇരിക്ക ഇരുപത് എടുത്ത് അതോടെ ഇന്ന പത്ത് കൂട്ടി മുപ്പതാക്കും ഇതിനെ അവൾക്ക് അത് മുപ്പത് കൊണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് വേറെ എങ്കിലും അത് സ്റ്റോപ്പ് പണവും മുടിയും നാങ്ങൾ സ്വലം ഇന്ന ഇടത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് വന്നിട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത പുറം എന്നാ ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് നാങ്ങൾ മുപ്പത് ടൈപ്പ് പണ്ണുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റാമിലെ രണ്ടാമത് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുക ഇന്ന മുപ്പത് എടുത്ത് മുപ്പത് മുപ്പതും കൂട്ടി അറുപതുങ്കര ആൻസർ നാങ്ങൾ എന്നപ്പം താൽക്കാലികമാണ് ഇന്ന ഇടത്തില് സ്റ്റോപ്പ് പണിയിട്ട് നാങ്ങൾ ഈക്വലുങ്കര സൈനെ കൊടുത്തോണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിസ്പ്ലേയിലെ കാട്ടുന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇതിലെ സേറ്റ്പാട് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ നാങ്ങൾ എന്നേക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ്സുള്ള വേറെ നാങ്ങൾ ഒരു ഒരു വേറെ എക്സിക്യൂട്ട് പണ്ണുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഡിസേർവ് ആക്കി സേർവ് ആക്കി സേർവ് ആക്കി തന്നെ പ്രിൻ്റ് ആകും ഇതാണ് ഉമ്മയാണ് നടമുറയും കൂടെ റൈറ്റ് സോ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ടൈമിലാണ് എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുക്കാക്ക് നാങ്ങൾ പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പിങ്ങിര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് നാങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്തിരിക്കും പയൻപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഇതേ നേരം നാങ്ങൾ യോജിക്കലാം ഇത് ക്ലോസ് പണ്ണിട്ട് മീല റൺ പണ പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇത് പ്രോഗ്രാമ് നാങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ക്ലോസ് പണ്ണിട്ട് തിരിപ്പി റൺ ആകുമ്പോൾ എന്നാ നടക്കുന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഏതാവത് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ആയിക്കിരിക്കുന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ റൺ പണ മുന്നാടി വേറെ ഏതാവത് ഒരു എം പി ത്രീ പ്ലേയർ റൺ ആകുന്നത് അവരെന്നാ പണ്ടാർന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക എന്ത പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറുങ്കര മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അവർ വേറെ അവർ എടുത്ത് അവരുടെ ഏതാവത് പാട്ടയോ പടത്തെയോ സേർവ് പണി അത് റൺ ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് എം പി ത്രീ പ്ലേയർ ഒന്ന് റൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇന്ന നേരത്തിൽ എങ്ങനെ ഇന്ന് ഇരുപത് മൊത മാതിരി കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നിലേയോ രണ്ടിലേയോ മൂന്നിലേയോ സേർവ് പണേ അല്ലാതെ സോ ഇപ്പം എന്നാ ചെയ്യുവാറും കേട്ടാൽ ഇന്ന ഇരുപത് നാങ്ങ എന്നാ ചെയ്യുവാറും തിരിപ്പി കൊണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് വേറെ എങ്കിലും ആയതാണ് അങ്ങനെ എന്നാ ചെയ്യുവാറും സ്റ്റാർ സേർവ് പണ വരും എക്സാമ്പിൾക്ക് നാങ്ങ എടുപ്പോൾ ഇന്ന് ഇരുപത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പതിമൂന്നുകൾക്ക് ഓക്കെ അതേ മാതിരി പത്ത് കൊണ്ടിട്ട് പോയി സോറി കൂട്ടിവാറ് മുപ്പത് കൊണ്ടിട്ട് പോയി പതിനഞ്ചില്ല അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിവാറത്തിൽ വേണം പതിനേഴില്ല ഇന്ന മാതിരി ഇടം മാറലാം സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇത് ക്ലോസ് പണിയിട്ട് തിരിപ്പി റൺ ആകുമ്പോഴും ഇന്ന തിക്കൽ വരും
equals இதுக்கு சில formats இருக்கு பிறகு பார்ப்போம் அதை பற்றி எல்லாம் ஓகே இது மாதிரி இது ஐட் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் போகுது அப்படின்னு கேட்டால் இவர் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டுக்கு பி இருபதை கண்டோன்னா இந்த இருபதை கொண்டுட்டு போயிட்டு ரேமில் எங்கேயாவது இடத்துல நாங்கள் எடுப்போம் இந்த இடத்துல இருபதை சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு டெம்பரரி பேரை பயன்படுத்தும் பி ரைட் அப்போ இது தான் இருபது தான் வேரியபிள் மெமரி லொக்கேஷன் அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பேர் ஒன்று வருது பி இந்த பிக்கு என்ன பேருனா வேரியபிள் நேம் அல்லது மாறிகள் பேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அதே மாதிரி நாங்கள் இந்த இடத்துல ஏ சமன் பத்துன்னு கண்டோன்னா அதை கொண்டு போய் விருப்பமான இடத்துல ரேமில் போட்டு ஓகே ஸோ இதுக்கும் சில சில முறைகள் இருக்குது நீங்கள் அது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி படிக்கும்போது எங்கள் டீப் வேலையும் கொள்ளலாம் ஸோ இது எங்களுக்கு வந்துட்டு ஏங்கிற பேர் சார் வர போகுது ஓகே ஸோ சி முப்பது நாங்கள் இருப்போம் முப்பது இங்கே போடுறோம் ஓகே இது சி இதுக்கு பேர் வைக்க போகுது ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த கோடை நாங்கள் எழுதும்போது எப்படி சிம்பிளாக எழுதிடலாம்னா ஏ சக பி சக சி என்ன நாங்கள் கொடுப்போம் இதுக்கு சமன் டோட்டல் டீன ரைட் ஸோ இவர் என்ன செய்வார் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஏ ஏ ரெஃபரன்ஸை கண்டோன்னா தேடி பிடிக்கும் ரேமில் எங்கே இருக்குது ஏ ஓகே அது இருபத்தி மூணில் லொக்கேஷன் பிரச்சனையே கிடையாது அது எங்கே நாள் இருக்கலாம் இரநூத்தி முப்பதில் கூட இருக்கலாம் மேட்டரில் ஏ தான் எங்களுக்கு முக்கியம் ஸோ ஏ உள்ளுக்கு பத்து இருக்குது அந்த பத்தை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரும் அடுத்து பி உள்ளுக்கு இருபது இருக்குது லொக்கேஷனில் அதை இங்கே கொண்டு வரும் ஸோ ரெண்டையும் கூட்டினா எங்களுக்கு இப்போதைக்கு முப்பது அதோடு நாங்கள் கூட்ட போகிறோம் யாருன்னா சியில் இருக்க முப்பது மொத்தம் அருபது அதை கொண்டு போய்ட்டு டீயில் ஸ்டோ பண்ணும்போது மெயினாக வேணா டீயை நாங்கள் இந்த இடத்துல கூட பார்க்கலாம் ஸோ இது டீ இது உள்ள கேங்கிற மொத்த டோட்டல் அறுபது வர போகுது ஓகே ஸோ அடுத்த லைனில் நீங்கள் வேணா ப்ரிண்ட் கொடுத்துட்டு ஓகே டீ கொடுத்தீங்கன்னா அது எங்கள் டோட்டல் அறுபதை ப்ரிண்ட் பண்ணி தர போகுது ஸோ இது தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்னென்னா ரைட் இது தான் எங்களுக்கு வேரியபிள்ஸ் ஐடியா ஸோ வேரியபிள் வழங்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வேரியபிள்னால் சிம்பிளாக ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் அதாவது டைப் மெமரி லொக்கேஷன் அது உள்ளே எனக்கு விருப்பமான பெயர்கள் வெளிவுகளை சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் தற்காலிகமான ஒரு பேரை பயன்படுத்தலாம் அந்த பேருக்கு என்ன பேருனா வேரியபிள் நேம்ஸ்னு சொல்ல போகிறோம் இதே மாதிரி நீங்கள் உள்ளுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங்கை கூட சேவ் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹெலோங்கிற வேர்ட் ஆல்ரெடி காய்ச்சிருக்கோம் ஸ்ட்ரிங் கரெக்டாக டபுள் கேட்டில் போகணுங்கிறது ஸோ நாங்கள் டிஎக்ஸ்டி உள்ளுக்கு ஹெலோங்கிற டேட்டாவை ஸ்டோ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது தான் வேரியபிளும் வேரியபிளாக உருவாக்குற முறையும் ஸோ வேரியபிளுக்கு நேமிங் ரூல்ஸ் அப்படிலாம் இருக்குது அது பார்க்கலாம் அடுத்ததுக்கெல்லாம் அதுக்கு முன்னுக்கு நல்ல விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்றைக்குமே வேரியபிள் உருவாக்கும் போது வேரியபிள் நேம் வந்து ரைட் சைட்லேயும் சாரி லெஃப்ட் சைட்லேயும் அதுக்கான வேல்யூ தான் இந்த பக்கம் ரைட் சைட்லேயும் இருக்கணும் மாறி வந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு அது பிலா ஓகே ஸோ மாறி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அது அது பிலா ஸோ இதுதான் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத ஸோ ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எங்களுக்கு இல்லை பைத்தன் கவுடில் ஓகே ஸோ முதல் பார்த்து அதே எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஏ செவன் பத்து பி செவன் இருபது சி சமன் முப்பது ஓகே ஸோ இதை சிம்பிளாக வேணால் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிண்ட் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா ஏ உள்ளுக்கு இருக்க பெருமதி எவ்வளோ பத்து ஸோ இது ரன் ஆகும் ஸோ இது எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை என்ன பண்ணோம் ரேமில் கொண்டுட்டு போயிட்டு பத்தை ஸ்டோ பண்ணி அதுக்கான லொக்கேஷனுக்கு ஒரு டெம்பரரி பேர் வச்சிடும் ஏன்ட்டு ஸோ ப்ரிண்ட்டில் நாங்கள் ஏ கேட்டோன்னா அது ஈஸியாக ஏ கொடுத்துருச்சு அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரிண்டில் பிஏ கேட்டிங்கன்னா பிஏ தாக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி கேட்டிங்கன்னா ஏயும் பியும் கூட்டி உங்களுக்கு ஆங்கு தரப்போகுது சிம்பிள் ரை அதோடு நாங்கள் சிஏ கூட்டுவோம் ஓகே அறுபது ஸோ இதுதான் இதோட பிளான் அதே நாங்கள் வேறு மாதிரி செய்கிறதுனா டோட்டல் டோட்டல் செவன் ஏ சக பி சக சி அப்படின்னு கேட்போம் ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் டோட்டலாக மேலே நடந்த அதே விஷயம் டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முதலாவது எங்களுக்கு இங்கேன்னா ஏ வந்து ரேமில் ஸ்டோர் ஆகுது பி ரேமில் ஸ்டோர் ஆகுது சி ரேமில் ஸ்டோர் ஆகுது இதில் கால் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ரெஃபரன்ஸையும் கால் பண்ணி கூட்டி விட்டுருக்கோம் அதோட முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா டோட்டல்ன்ற பேரில் புது வேரியபிள்னு கிரியேட் ஆகுது ஸோ இப்போ எங்கள் ரேமில் ஏயும் இருக்குது பியும் இருக்குது சியும் இருக்குது டோட்டலும் இருக்குது ஸோ இது தான் எங்களுக்கு வேரியபிள்ஸும் வேரியபிளை கிடைக்கிற லாபமும் ஸோ ஒரு இடத்துல உருவாக்குற ஃபைலில் நாங்கள் திருப்பி திருப்பி எல்லாம் பயன்படுத்துறதுக்கு ரொம்பயுமே வேரியபிள்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்
இதெல்லாம் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எங்களோடு இணைஞ்சிருங்க நன்றி வணக்கம்